Comisario, hay un hecho, bueno, que somos todos conscientes de lo que ocurrió en Diamante, que conmocionó al país entero. Bueno, eh, yo lo que tengo son conocimientos por versiones, no, no es lo que... No trabajé en la causa en sí. Lo que se sabe es que los dos funcionarios iban en el patrullero y al ver la presencia de este del masculino que, que después le quita la vida, eh, tratan de identificarlo, ya que lo conocían porque anteriormente lo habían detenido en, el, en horas de la mañana. Esas son la, las versiones que tengo. Y bueno, forcejean, no sé si por el bolso o por algo, con uno de los funcionarios y bueno, este masculino saca un arma entre su ropa y, y los ejecuta los dos. Realmente lo ejecuta como sin piedad, sin piedad y, y, de, y, y no, no midiendo las consecuencias, ¿no? Porque estamos ante un hecho realmente aberrante y que no ha contornado todo. Estamos realmente toda la fuerza mal, mal, realmente mal, muy acongojado de lo, de lo que no ha sucedido, ¿no? Que por ahí uno no sabe ni cómo seguir con el trabajo, pero... La, la fuerza de voluntad que tenemos y la, el profesionalismo que tiene la, nuestra gente, eh, vamos a seguir adelante y vamos a seguir trabajando para la sociedad que, que a quien nos debemos, ¿no? ¿Usted piensa que habría algunas estrategias para tomar, para evitar estas cosas en el futuro? Bueno, eh, son, hay hechos que son que uno no los puede, no los puede prever, porque son hechos que uno no, cuando va a identificar a una persona, si bien ya tiene la las medidas a tomar cuando va a identificar a las personas, no, por ahí uno no sabe con qué se va a encontrar, ¿no? Como le pasó a, lo, a estos funcionarios que, como recién hablábamos, que lo, había detenido hace un, lo habían detenido hace un rato antes y después que salga con un arma de fuego los lo acribille, uno no lo, puede, no lo puede prever a eso, ¿no? Pero hay medidas que uno las, las, va, las va tomando de acuerdo al, a la circunstancia, ¿no? En cuanto al, al malhechor, ¿ya tenía antecedentes? Las versiones que tengo que sí, que sí, bueno, ya, ya habíamos hablado que había, que había entrado, que había entrado anteriormente a, había robado una mochila y por eso había, lo habían detenido. Y luego lo había liberado el juez por, bueno, por disposiciones de la justicia, ¿no? ¿Es posible que esta persona también haya transitado aquí en Libertador San Martín? Por las versiones que tengo de testigos que, que estaban esa noche cuando fui, yo fui al, al velorio de, lo, de los colegas, eh, me, habían, me dijeron que realmente habían dado acá en la zona buscando trabajo. Esas son las versiones que tengo. Si bien nosotros no lo identificamos acá, pero son las versiones de testigos que, que me dijeron que, que realmente habían andado acá. Muy bien, comisario. Eh, también en Libertador San Martín ocurrieron hechos que también asombran a la población, como son los diferentes robos del domingo, uno por la mañana. Sí, bueno, después que terminaba, que estábamos bastante contornados con este tema del, del hecho en Diamante y que habíamos trabajado toda la noche en eso, eh, a la mañana tuvimos un, un hecho acá con una persona de sexo femenino que había ingresado a una vivienda, eh, aprovechando que la señora había salido un momento, dejó la puerta sin llave y se ganó y le, le sustrajo elementos. Cuando esta persona, la dueña de casa llega a la, a la vivienda, se encuentra con esta persona adentro, y bueno, forcejearon en el lugar y logra escaparse. Bueno, pidiendo auxilio, los vecinos se acudieron a su, a su ayuda y la corrieron y la, le dieron alcance, y bueno, justo llegamos nosotros también que nos avisaron y la detuvimos, la pusimos a disposición de la justicia y bueno, se les secuestraron los 300 pesos que le había sustraído y bueno, quedó a disposición del juez de instrucción, ¿no? Comisario, ¿esta femenina delincuente tenía antecedentes? ¿Estaba armada? Sí, es una, es una femenina ya conocida en el ámbito de, de estos robos, ¿no? De estos hechos. Yo como experiencia tengo que un día la, la detuvimos en la localidad de Ramírez cuando yo estaba allá, en el mismo modo operante. En, lo mismo, en el mismo modo, entró a una casa, sustrajo dinero y bueno, también pasó ahí. Bueno, en Diamante también tiene cuatro o cinco hechos también. Así que viene haciendo un raíz delictivo por todos los pueblos para donde va. Aprovecha la oportunidad que no hay nadie en la casa o que salieron un minuto y en ese minuto le da para, para robar. Igualmente en Paraná tiene frondoso prontuario ya.
en ese sentido de, de los robos hechos, hurtos hacia las casas. Comisario, también el domingo por la tarde ocurrió otro hecho delictivo por el pasaje de Williams. Sí, exactamente. Eh, tuvimos un hecho de un robo a una vivienda donde delincuentes ingresaron a una, a una casa donde al aprovechar que no estaban los, los ocupantes eh, eh, entran por una ventana y sustraen una suma de dinero importante. La señora, que es una señora mayor, en un primer momento no avisa, no avisa acá, sino que cuando llega la nieta al rato nos avisan y bueno, nos constituimos en el lugar y efectivamente le habían sustraído una, una suma importante de dinero. Y bueno, se está trabajando en ese hecho para ver si damos con el, con lo, con el autor o los autores del hecho, ¿no? ¿Hay algunas pistas si tal vez algún vecino vio alguna persona extraña ese día? Bueno, lo que hemos charlado, no te puedo dar mucha información con de, de los datos que tengamos, pero ya hemos hablado con varios de los vecinos y bueno, nadie ha visto nada en, el, en la zona, nada raro, por eso no, por ahí nos no llama la atención. Pero bueno, se está trabajando en el hecho y se está, estamos atrás de algunas pistas que tenemos. ¿eh?